ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തേഴ് മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ഇത് പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ മുൻപത്തെ വീഡിയോ കാണാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്നൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റിന് ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അത് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തേഴിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അതിൽ തന്നെ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് ദൃശ്യമായ സൂര്യഗ്രഹണമായിരുന്നു വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രാവിലെ എട്ട് നാല് മുതൽ തുടങ്ങി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിന് സമാപിച്ച സൂര്യഗ്രഹണം കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളിൽ പൂർണ്ണമായി ദൃശ്യമായപ്പോൾ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ഭാഗികമായി കാണാനായി പതിനായിരക്കണക്കിന് പേരാണ് ഗ്രഹണം കണ്ടത് പിന്നെ മറ്റൊരു വാർത്ത ഗുഡ് സ്ട്രെയിൻ ബോഗി ഓട്ടോകാസ്റ്റിൽ സാമ്പിൾ നിർമ്മാണം തുടങ്ങി ചേർത്തല ഓട്ടോകാസ്റ്റ് കമ്പനി റെയിൽവേ ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ ബോഗി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സാമ്പിൾ നിർമ്മാണം തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ ഒരു റെയിൽവേ ബോഗി നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമാണ് ഓട്ടോകാസ്റ്റ് ചേർത്തലയാണത് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കാനുള്ള ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം കരസേന മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് കരസേന മേധാവിയാണ് ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് ഈശൽ രത്ന പുരസ്കാരം പീർ മുഹമ്മദിന് മാപ്പിളസം ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ ഈശൽ രത്ന പുരസ്കാരത്തിന് പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപയാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗായകൻ പീർ മുഹമ്മദിന് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈശൽ രത്ന പുരസ്കാരം പീർ മുഹമ്മദിനാണ് പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപയാണ് സമ്മാനം ഒരു വന്യജീവി സങ്കേതം കൂടി മലപ്പുറം കരിമ്പുഴ കേരളത്തിൽ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് മലപ്പുറം കരിമ്പുഴ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പുതിയ വന്യജീവി സങ്കേതം കൂടി മലപ്പുറത്തെ ന്യൂ അമരമ്പലം സംരക്ഷിത വനവും വടക്കേക്കോട്ട മലബാരം നിക്ഷിപ്ത വനവും അടങ്ങുന്ന നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയറിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഭാഗം ഭൂഭാഗം കരിമ്പുഴ വന്യ സങ്കേതമാക്കി സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കി ഇതോടെ കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിനെട്ടായി കേരളത്തിലാകെ പതിനെട്ട് വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് വന്നാണ് മലപ്പുറം കരിമ്പുഴ വന്യജീവി സങ്കേതം മലപ്പുറത്താണ് കരിമ്പുഴ വന്യജീവി സങ്കേതം ഇനി കുറച്ച് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏഷ്യയിലെ അതിപുരാതന ഗോത്രവർഗമായ ചോലനായക്കർ താമസിക്കുന്ന മാഞ്ചേരി കോളനി ന്യൂ അമരമ്പലം ഫോറസ്റ്റിലെ തേക്കുതോട്ടം എന്നിവയെ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി ന്യൂ അമരമ്പലം സംരക്ഷിത വനത്തിൻ്റെ ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഹെക്ടർ ഭൂഭാഗമാണ് ഒഴിവാക്കിയത് റോത്തങ് തുരങ്കത്തിന് വാജ്പേയിയുടെ പേര് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ റോത്തങ് പാസിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി വരുന്ന തുരങ്കത്തിന് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ പേര് നൽകുമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കളേഴ്സ് ഓഫ് മൗണ്ടൻ രചയിതാവ് ഡാൻ ഷൈൻ അന്തരിച്ചു കളേഴ്സ് ഓഫ് മൗണ്ടൻ എന്ന വിഖ്യാത ഓർമ്മ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ഡാഷൻ അന്തരിച്ചു ചൈന അമേരിക്ക എഴുത്തുകാരനാണ് ഈ ഡാഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് ഗേൾ അണ്ട്രെ റെഡ് മൂൺ ഗേൾ അണ്ട്രെ റെഡ് മൂൺ പിന്നെ കളേഴ്സ് ഓഫ് മൗണ്ടൻ കളേഴ്സ് ഓഫ് മൗണ്ടൻ ചൈനയിൽ സാംസ്കാരിക വിപ്ലവ കാലത്ത് ഷെന്നിൻ്റെ കുടുംബം അനുഭവിച്ച് യാതനകൾ വരച്ചു കാട്ടിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പുസ്തകമായ കളേഴ്സ് ഓഫ് മൗണ്ടൻ ഗാന്ധി നേടി ഹരിവരാസനം പുരസ്കാരം ഇളയരാജയ്ക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഹരിവരാസനം പുരസ്കാരം ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് സംഗീത സംവിധായകൻ ഇളയരാജയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഹരിവരാസനം പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇളയരാജയ്ക്കാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് പുരസ്കാര തുക വ്യോമസേനയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വ്യോമസേനയിൽ നിന്ന് നിർത്തലാക്കുന്ന ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് മിക് ട്വൻറ്റി സെവൻ മിക് ഇരുപത്തേഴ് എന്ന യുദ്ധവിമാനം കരസേനയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണ് സേനയിൽ മിക് ഇരുപത്തേഴ് വിമാനങ്ങളുടെ വിളിപ്പേര് ബഹദൂർ ധീരൻ എന്നാണ് ബഹദൂർ അഥവാ ധീരൻ മിക് ഇരുപത്തേഴിൻ്റെ ഏക സ്ക്വാഡ്രൽ സേനയുടെ ഇരുപത്തൊൻപതാം സ്ക്വാഡ്രൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജോധ്പൂരിലാണ് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു വിമാനം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മിക് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിസംബർ ഇരുപത്തേഴിനായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ പറക്കൽ താരമായി വിരാട് കോഹ്ലി ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ബൈബിൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വെസ്റ്റൺ മാസികയുടെ ശതാബ്ദത്തിലെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ പട
ശതാബ്ദത്തിലെ ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനവും കോലിക്കാണ് കൊച്ചിയിൽ നടന്ന മിസസ് കേരള കേരളയിലെ വിജയികൾ ടീന ജെയിൻ ഫസ്റ്റ് റണ്ണർ അപ്പ് സരിത രവീന്ദ്രനാഥ് വിജയ് പൂർണിമ വിശ്വനാഥൻ സെക്കൻഡ് റണ്ണർ അപ്പ് രമ്യ സൂരസൻ തേർഡ് റണ്ണർ അപ്പ് മിസ്സിസ് കേരളയാണ് ഫസ്റ്റ് റണ്ണർ അപ്പ് ടീന ജെയ്സൺ സരിത രവീന്ദ്രനാഥ് വിജയ് അന്തർ സർവകലാശാല വനിതാ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യന്മാരായ കേരള സർവകലാശാല ടീം അന്തർ സർവകലാശാല വനിതാ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യന്മാർ കേരളയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിൽ നടന്ന ദേശീയ അന്തർ അന്തർ സർവകലാശാല വനിതാ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കേരള സർവകലാശാലയ്ക്ക് കിരീടം പിള്ള സമ്പൂർണ്ണ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഗ്രാം പിള്ള കൊച്ചി കടമുക്കടി പഞ്ചായത്തിലെ പിള്ള ഇനി ഫിലമിൻ ബൾബ് മുക്ത ഗ്രാമം ഡോക്ടർ കെ പി മോഹൻ കുമാറിന് പ്രൊഫസർ ബി കെ ബച്ചാവത് സ്മാരക പുരസ്കാരം കോട്ടയം മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റർ ഫോർ ബയോമെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ കെ പി മോഹൻ കുമാറിന് ന്യൂറോ സയൻസിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള പ്രൊഫസർ കെ ബജാവത് സ്മാരക ആജീവനാന്ത പുരസ്കാരം നമ്മൾ നമുക്കായി പോർട്ടൽ തുറന്നു അതിജീവന ക്ഷമതയുള്ള കേരളത്തെ രൂപപ്പെടുത്താൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള നമ്മൾ നമുക്കായി പോർട്ടൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റീബിൽ കേരള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പോർട്ടൽ പോർട്ടലിൻ്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ നമുക്കായി ഈ അടുത്ത ദിവസം ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ടൂറിസം പാക്കേജ് വയനാടിനൊരു കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ടൂറിസം പാക്കേജ് എന്ന ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഓർത്തിരിക്കുക കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ടൂറിസം പാക്കേജുകളുടെ ഹബ്ബാക്കി വയനാടിനെ മാറ്റി കൂടുതൽ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള പദ്ധതി പോർക്കളത്തിൽ നിന്ന് മിക് ട്വൻറ്റി സെവൻ വിടവാങ്ങി മിക് ട്വൻറ്റി സെവൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ വിടചൊല്ലി വ്യോമസേന രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂർ വ്യോ വ്യോമത്താവളത്തിൽ വിമാനങ്ങൾക്ക് സേന ജല സല്യൂട്ട് നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ സേനയുടെ ഭാഗമായ ട്വൻറ്റി സെവൻ മിക് ട്വൻറ്റി സെവൻ കാലപ്പഴക്കം മൂലമാണ് സേവനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ദക്ഷിണ പശ്ചിമ വ്യോമ കമാൻഡ് മേധാവി എയർ മാർഷൽ എസ് കെ ഗോദിയെയും ചടങ്ങിന് സാക്ഷിയായി അപ്പോൾ ദക്ഷിണ പശ്ചിമ വ്യോമ കമാൻഡ് മേധാവി ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ മാർഷൽ എസ് കെ ഗോദികയാണ് വാൻ ഇഫ്ര സൗത്ത് ഏഷ്യ അവാർഡ് ഈ വർഷത്തെ മികച്ച വാർത്താ വെബ്സൈറ്റിനുള്ള വാൻ ഇഫ്ര സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ സുവർണ പുരസ്കാരം മനോരമ ഓൺലൈനിന് ഇതേ ഭാഗത്തിലെ വെള്ളിമെഡൽ മനോരമ ഓൺലൈനിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് വെങ്കലം ദ കിൻഡ് സ്വന്തമാക്കി പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എസ് സോമനാഥ് ഐ എസ് ആർ ഒ തലവനായിരിക്കും വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻറ്റർ ഡയറക്ടർ എസ് സോമനാഥിന് കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറി പദവിക്ക് തുല്യമായ അപ്പെക്സ് സ്കെയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു ജനുവരി ഒന്ന് മുതലാണ് സ്ഥാനക്കയറ്റം ഇതോടെ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ ശിവൻ വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവിൽ സോമനാഥ് നിയമിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാനായി നിയമിതനായ ശിവൻ്റെ കാലാവധി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജനുവരിയിൽ അവസാനിക്കും ചെയർമാൻ പദവി ഇദ്ദേഹത്തിന് നേടിക്കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ സോമനാഥ് ആയിരിക്കും പുതിയ മേധാവി ഇന്ത്യ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ദ്വിതിചന്ദ് എന്ന ഒഡീഷക്കാരി ലോക സർവകലാശാല ഗെയിംസിൽ നൂറ് മീറ്ററിൽ സ്വർണ്ണം നേടി ആ നേട്ടത്തിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരിയായി ദ്വിതിചന്ദ് എന്ന ഒഡീഷക്കാരി ലോക സർവകലാശാല ഗെയിംസിൽ നൂറ് മീറ്ററിൽ സ്വർണ്ണം നേടി ആ നേട്ടത്തിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരിയായി മാറി ഏഷ്യൻ മീറ്റിൽ മെഡൽ നേടി ഗോമതി മാരിമുത്തു സഞ്ജീവനി ജാദവ് എന്നിവരെ മരുന്നടിച്ചതിന് പിടികൂടി ഷോട്ട്പുട്ട് താരം മൻപ്രീത് കൗറിന് നാല് വർഷത്തെ വിലക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്തിട്ട് നോക്കുന്ന ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് റെയിൽവേ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതും നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടും റെയിൽവേ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകളാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് തെന്നിപ്പായും റഷ്യൻ ഗ്ലൈഡർ മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത്തി മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ ആണവായു ആണവായുധവുമായി തെന്നിപ്പറക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഗ്ലൈഡർ അവൻഗാർഡ് ഇരുപത്തേഴിന് പ്രവർത്തനം സജ്ജമായതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രി സെർജി ഷോയ്ഗു റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പുട്ടിനെ അറിയിച്ചു മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത്തി മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ ആണവ ആയുധവുമായി തെന്നിപ്പറക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഗ്ലൈഡർ അവൻഗാർഡ് റഷ്യയാണ് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്
ഡി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ചൈനയുടേതാണ് വേഗം മണിക്കൂറിൽ മുപ്പ മുപ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് കിലോമീറ്ററാണ് ദൂരപരിധി പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ കൃത്യത അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അഗ്നി അഞ്ച് നാലാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ അഗ്നി അഞ്ചിനാണ് വേഗം ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരപരിധി എണ്ണായിരം കിലോമീറ്റർ കൃത്യത പത്ത് മുതൽ എൺപത് മീറ്റർ വരെ അഞ്ചാം സ്ഥാനം ട്രൈഡൻ ഡി അഞ്ചിനാണ് യു എസിൻ്റെ ട്രൈഡൻ ഡി അഞ്ച് വേഗം ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധി കൃത്യത തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ പത്മപ്രഭ പുരസ്കാരം സന്തോഷ് യക്ഷിഗാനത്തിന് ഈ വർഷത്തെ പത്മപ്രഭ പുരസ്കാരം സന്തോഷ് യക്ഷിഗാനത്തിനാണ് പത്മപ്രഭ സ്മാരക ട്രസ്റ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയ പത്മപ്രഭ പുരസ്കാരത്തിന് എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് ചെറുകഥാകൃത്തും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ സന്തോഷ് യക്ഷിഗാനത്തിന് ലഭിച്ചു ദേശീയ സീനിയർ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കേരള വനിതകൾക്ക് കേരള വനിതകൾ ഫൈനൽ വീണോ ദേശീയ സീനിയർ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ കേരളം രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർ ഫൈനലിൽ റെയിൽവേസിനോട് കേരളം പരാജയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ദേശീയ സീനിയർ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ വിജയികൾ റെയിൽവേസുമാണ് സെക്കൻഡ് സ്ഥാനം കേരളവുമാണ് വിഷരഹിത പച്ചക്കറികൾക്കായി ജീവനി പദ്ധതി കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ജീവനി പദ്ധതി വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറി സംസ്ഥാനമാകെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ജീവനി പദ്ധതിയുമായി കൃഷി വകുപ്പ് സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ മിഷനുകളുടെ മാതൃകയിലുള്ള പദ്ധതി ജനുവരി ഒന്നിന് തുടങ്ങുന്നു നമ്മുടെ കൃഷി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എന്നാണ് മുദ്രാവാക്യം അടുത്ത ഡിസംബർ മുപ്പതാണ് ഡിസംബർ മുപ്പത് സി ആർ പി എഫ് വി എ പി സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന് പുതിയ മുദ്ര സി ആർ പി എഫിലെ വി എ പി സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന് അനുവദിച്ച ഗരുഡ വാളും പരിചയം അടങ്ങുന്ന പുതിയ മുദ്ര കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രകാശനം ചെയ്തു പരമോന്നതം ബച്ചൻ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന ബോളിവുഡ് നടൻ അമിതാഭ് ബച്ചൻ അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം അമിതാഭ് ബച്ചനാണ് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ചെയ്ത സഭ ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്ത സഭയാണ് പ്രഥമ ഗ്ലോബൽ റെഫ്യൂജി ഫോറം ജനീവ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയാണ് പ്രഥമ ഗ്ലോബൽ റെഫ്യൂജി ഫോറം ക്യൂബയുടെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി മാനുവൽ മറേറോ ക്രൂസ് യു എസ് ഫെഡറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കമ്മീഷൻ ചീഫ് ടെക്നോളജി ഓഫീസറായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വംശജ മോനിഷ ഘോഷ് യു എസ് ഫെഡറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കമ്മീഷൻ ചീഫ് ടെക്നോളജി ഓഫീസർ മോനിഷ ഘോഷ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഹർഷവർദ്ധൻ ശൃംഖ ഹർഷവർദ്ധൻ ശൃംഖയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഫിക്കി ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് സംഗീത റെഡ്ഡിയാണ് രാജ്യത്തെ സദ്ഭരണ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം തമിഴ്നാട് കേരളത്തിന് എട്ടാം സ്ഥാനമാണ് രാജ്യത്തെ സദ്ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം തമിഴ്നാടിനും എട്ടാം സ്ഥാനം കേരളത്തിനുമാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിൽ രാജ്യത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനം കേരളമാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിൽ രാജ്യത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനം കേരളത്തിനാണ് യു എൻ ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ അവാർഡ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഇൻഫോസിസ് ആണ് യു എൻ ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ അവാർഡ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് ഇൻഫോസിസ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വാക്സിനേഷൻ ഓൺ വീൽസ് ക്ലിനിക്ക് പൂനെയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാക്സിനേഷൻ ഓൺ വീൽസ് ക്ലിനിക്ക് പൂനെയിലാണ് ടർബുലൻസ് ആൻഡ് ട്രിംഫ് ദ മോഡി ഇയേഴ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചിതാക്കൾ രാഹുൽ അഗർവാളും ഭാരതി പ്രധാനുമാണ് രാഹുൽ അഗർവാൾ ആൻഡ് ഭാരതി പ്രധാൻ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കർഷക ദിനമാണ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ചൗധരി ചരൺസിംഗിൻ്റെ ജന്മദിനം ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് സത് ഭരണ ദിനമാണ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ ജന്മദിനം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കർഷക ദിനവും ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് സദ്ഭരണ ദിനവും അടുത്ത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നാണ് ജനറൽ വിപിൻ റാവത്ത് പ്രഥമ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് മൂന്ന് സേനാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും സംയുക്ത നടത്തിപ്പിനായി സൃഷ്ടിച്ച ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് സി ഡി എസ് തസ്തികയിലേക്ക് ഇന്ന് വിരമിക്കുന്ന കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ വിപിൻ റാവത്തിനെ നിയമിച്ചു പുതിയ കരസേനാ മേധാവി ലഫ്റ്റ് ജനറൽ മുകുന്ദ് നരവനെ ഇന്ന് ചുമതലേൽക്കും ചീഫ് ഓഫ്
ദ ലോ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ പുരസ്കാരം എം ടി വാസുദേവൻ നായർക്ക് മിസോറാം ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള സമ്മാനിച്ചു ദ ലോ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ പുരസ്കാരം എം ടി വാസുദേവൻ നായർക്ക് മിസോറാം ഗവർണറാണ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള രാജ്യത്തെ വനവസ്തുതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകിയ മൂന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് പുതിയ ഫോറസ്റ്റ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ വനവസ്തുതി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വർദ്ധിച്ചു കർണാടക ആയിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് വനവസ്തുതി വർദ്ധിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുന്നിലുള്ളത് രാജ്യത്താകെ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വനമേഖല വർദ്ധിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മൺസൂൺ അലി സാറിൻ്റെ കുറച്ച് പൊതുവിജ്ഞാനത്തിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വളരെ കൂടുതലാണ് പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യത വേണ്ട പരീക്ഷകളിൽ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഏറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകാം നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ വരെ വന്ന പരീക്ഷയുണ്ട് ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുക ഇത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി ഡി എഫ് ആവശ്യമായ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലോ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോ അംഗമാവുക ലിങ്ക് ഡിസ